ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் நாம் இந்த வீடியோவில் சிக்கன் உப்பு கறி எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க சிக்கன் வாங்கினீங்கன்னா எப்பயுமே ஒரே மாதிரி செஞ்சு போர் அடிக்கிறா கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அப்படி உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிரும் வாங்க செய்ய ஆரம்பிச்சலாம் ஒரு கடாயில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு நல்லெண்ணெய் விட்டுட்டு ஜீரகம் போட்டு தாளிச்சிக்கிறேன் ஜீரகம் நல்லா பொறிஞ்சதும் இதில் வந்து நான் பத்து காஞ்ச மிளகா கிள்ளி அதில் போட்டு தாளிச்சிக்கிறேன் நம்ம வந்து இதில் காரத்துக்கு வந்து இந்த காஞ்ச மிளகாய் மட்டும்தான் சேர்க்க போகிறோம் எங்கள் காஞ்ச மிளகாய் நல்ல காரன்றதால் நான் பத்து மட்டும் போட்டுக்கிட்டேன் இப்போ இது கூடவே பத்து சின்ன வெங்காயம் இதில் சேர்த்துக்கிறேன் இது கூடவே ஒரு பெரிய வெங்காயத்தை கட் பண்ணி இதில் சேர்த்துக்கிறேன் நாம் இந்த சிக்கனில் ரெட் சில்லி பவுடர் எதுவும் சேர்க்கலை நம்ம இந்த காஞ்ச மிளகாய் காரம் வச்சு தான் நம்ம இந்த சிக்கனை செய்ய போகிறோம் இப்போ பாருங்கள் லைட்டாக வதங்கிடுச்சு நம்ம சேர்த்த ஆனியன்லாம் இப்போ இது கூடவே பத்து அல் பத்துலேருந்து பதினஞ்சு பூண்டு பல்ல நான் இதில் சேர்த்துக்கிறேன் இதில் சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் லைட்டாக வதக்கி விட்டுக்கலாம் இது கூடவே ஒரு கிலோ அளவு சிக்கனை பொடியை கட் பண்ணி இதில் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இந்த சிக்கனுக்கு தேவையான அளவு மஞ்சத்தூள் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் அளவு கறி மசாலா தூள் சேர்த்துக்கிறேன் நான் இதில் இந்த சிக்கனுக்கு தேவையான கல்லுப்பை சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் இந்த சிக்கனில் தண்ணி எதுவும் சேர்க்கக்கூடாது அதுவே அந்த சிக்கன் வந்து தண்ணி விட்டு அதுவே வேக ஆரம்பிக்கும் இப்போ பாருங்கள் இப்போ நான் உப்பு மஞ்சத்தூள் எல்லாத்தையும் நல்லா கலந்து விட்டாச்சு இப்போ கலந்து விட்டதுக்கப்புறம் நம்ம இதை வந்து க்ளோஸ் பண்ணி வச்சு நம்ம வேக மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரு டென் மினிட்ஸ் கிட்ட குக் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் சிக்கன் உப்பு கறி வந்து நாட்டுக்கோழியில் செஞ்சால் இன்னும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் நாட்டுக்கோழியில் செஞ்சணும்னா இந்த மாதிரி நல்லா வதக்கி விட்டுட்டு குக்கரை க்ளோஸ் பண்ணி வச்சு ரெண்டு விசில் விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் சுருளை வதக்கி எடுத்துக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் ஒரு டென் மினிட்ஸ் கிட்ட நல்லா நான் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு குக் பண்ணிவிட்டேன் இப்போ சிக்கன் நல்லா தண்ணி விட ஆரம்பிச்சிருச்சு இனிமேல் க்ளோஸ் பண்ணி வைக்காமல் இப்போ வந்து அந்த தண்ணி ஃபுல்லாக நல்லா சுருண்டு வர்ற வரைக்கும் நம்ம இந்த சிக்கனை வேக வைக்க போகிறோம் இன்னும் ஒரு டென் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் இந்த சிக்கன் நமக்கு எப்படி வந்திருக்குன்னு பார்க்கலாம் சிக்கனில் விட்ட தண்ணி ஃபுல்லாக நல்லா சுருண்டு வந்துடுச்சு இந்த இந்த தண்ணி விட்டதுக்கப்புறம் நம்ம லோ ஃப்ளேமில் வச்சு குக் பண்ணிக்கணும் இப்போ பாருங்கள் அந்த சிக்கன் ஃபுல்லாகவே அந்த தண்ணி ஃபுல்லாக சுருண்டு வந்துருச்சு இந்த ஸ்டேஜில் நான் வந்து பத்து பூண்டு பல்லாம் தட்டி இதில் சேர்த்துக்கிறேன் இந்த பூண்டு பல்ல வந்து சேர்க்கறது கொஞ்சம் ஃப்ளேவருக்காக நான் இதில் சேர்த்துக்கிறேன் இந்த மாதிரி சேர்த்தால் ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் நல்ல ஃப்ளேவர் வாசனையாகவும் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ பாருங்கள் இந்த பூண்டு பல்ல சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கிறேன் இப்போ இது கூடவே கால் டீஸ்பூன் அளவு மிளகுத்தூள் சேர்த்து அதையும் கலந்து விட்டுக்கலாம் இந்த மிளகுத்தூள் சேர்த்ததுக்கு பிறகு நான் இதுக்கு வந்து சிக்கனுக்கு தேவையான அளவு கருவேப்பிலை சேர்த்துட்டு நல்லா சுருண்டு வர்ற வரைக்கும் இன்னும் ஒரு டூ மினிட்ஸ் நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் நம்ம வழக்கமாக பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு தேங்காய் அதெல்லாம் சேர்த்து செய்கிற சிக்கனை விட இது ரொம்ப சூப்பராகவும் நல்லாவும் இருந்துச்சு ரச சாதத்துக்கு சாப்பிடும்போது இன்னும் சூப்பராகவும் இருந்துச்சு நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ பாருங்கள் கருவேப்பிலை சேர்த்துட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் போல் நல்லா வதக்கி விட்டுட்டேன் அந்த பூண்டோடைய பச்சை வாசனை போயிடுச்சு இதுக்கு லாஸ்ட்டாக கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி இலை தூவிட்டு நம்ம சிக்கனை இறக்கிடலாம் இப்போ நம்ம சிக்கன் உப்பு கறி சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு எப்படி வந்துச்சுன்னு எனக்கு மறக்காமல் சொல்லுங்கள் இந்த சிக்கன் உப்பு கறிக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் அளவு வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க தேங்க்யூ